ഞങ്ങളുടെ <laughs> <laughs> ഹലോ മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ഷോ ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള ഗസ്റ്റ് അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി എന്ത് പറയണമെന്ന് സത്യം പറഞ്ഞ എനിക്കറിയില്ല എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും മതിയാവില്ല ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ ലെജൻഡ് ഇന്ത്യക്കാരുടെ കറുത്ത മുത്ത് നമ്മുടെ സ്വന്തം ഐ എം വിജയൻ വിജയൻ ചേട്ടൻ ചേട്ടാ എന്താണ് സിദ്ധിയിലുള്ള ചേട്ടന്റെ റോള് ഞാനൊരു ഡിവൈസ്പിന്റെ റോളാണ് കാരണം എന്റെ അടുക്കുള്ള പോസ്റ്റ് ആ റോളിന്റെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെയാണ് പോലീസിലാണല്ലോ സിനിമയിൽ ആ റോൾ തന്നെയാണ് പിന്നെ സിദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അജിത്ത് നാരായണ അജിനെ അറിയാലോ എല്ലാവർക്കും നന്നായിട്ട് അറിയാലോ ആ അജിത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഡയറക്ടർ ആണ് ബെസ്റ്റ് ഡയറക്ടർ ആണ് അയ്യപ്പനെ കുറിച്ച് നല്ല റോൾ അഭിനയിച്ചതാണ് നല്ലൊരു നടനാണ് പക്ഷെ ആളെ കൂടെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയതാണ് വലിയൊരു ഭാഗ്യമാണ് പിന്നെ ഈ ക്രൂ നല്ലൊരു കാരണം അതിന്റെ ഡയറക്ടർ ആ ഡയറക്ടർ ഫുട്ബോൾ ഗോൾ കീപ്പർ ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കൂടെ കണക്ഷൻ ആയാലും ക്യാമറമാൻ ആയാലും യോയോ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് ആണ് പൊളിയിലാണ് ഫ്രീക്ക് ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത് സുഖമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റി അജി പറഞ്ഞിട്ടാവില്ലേ ഇത് ക്രൈം മൂവിയാണ് ഒരു കുറ്റാന്വേഷണം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോണ ഒരു പോലീസ് ഓഫീസർ ആണ് ത്രൂ ഔട്ട് ഉണ്ട് അജിയുടെ കൂടെ തന്നെ ത്രൂ ഔട്ട് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു പടം ഞാൻ ഇത് ത്രൂ ഔട്ട് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കട്ടയ്ക്ക് കട്ടയ്ക്ക് ഒന്നും ചെയ്തില്ല അത് വലിയൊരു ഭാഗ്യമാണ് സിദ്ധിയിൽ അങ്ങനെ കട്ടയ്ക്ക് അഭിനയിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു പടം ചെയ്യാതാരണം വലിയൊരു ഭാഗ്യമാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് കാണുന്നവരിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഓരോ നിമിഷവും ടെൻഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സിനിമയാണോ ഇത് അതെ ഞാൻ പടം കണ്ടിട്ടില്ല അത് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയാണ് കാരണം നമ്മളൊരു ചെറിയ പടമായിട്ട് എടുത്ത പക്ഷേ ഇത് കണ്ടപ്പോൾ കുറെ പേര് കണ്ടിട്ടുണ്ട് കുറെ പ്രൊഡ്യൂസർമാരും കുറെ ക്യാമറമാരും അവരെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുറെ ഡയറക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞത് വലിയൊരു പടം തന്നെയാണ് നല്ല ത്രില്ലുണ്ട് കാണാൻ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഒന്നാമത് ഞാൻ കുറച്ച് ബിസി ആയിരുന്നു പിന്നെ ടീമിന്റെ സെലക്ഷനും ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് ബിസി ആയി പിന്നെ കുറെ വിളിച്ചതാണ് പറ്റിയില്ല അപ്പൊ കൊഴപ്പില്ല കാരണം നമുക്ക് കാണാലോ കാരണം ഞാൻ കണ്ടിട്ട് വിജയിപ്പിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല നാട്ടുകാരല്ല ജി ബിജെപിന്റെ അല്ലെ ഞാൻ കണ്ടിട്ട് എന്റെ പടം ഭയങ്കര പടം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ പറയണ്ടൊക്കെ നമ്മുടെ സപ്പോർട്ടേഴ്സ് അല്ലേ ഫാൻസ് അല്ലെ ഫാൻസ് അല്ല ഓഡിയൻസ് അല്ല ഈ ഒരു സിനിമയിലേക്ക് ചേട്ടൻ വരുന്നത് എങ്ങനെയാ ആദ്യമായിട്ട് അപ്രോച്ച് അല്ലെ അപ്രോച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എന്റെ ലൈൻ പ്രൊഡ്യൂസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേട്ടനും ഡയറക്ടറും കൂടിയിട്ട് എന്റെ വീട്ടിൽ വന്നത് വീട്ടിൽ വന്ന് ഇങ്ങനെ അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ടീമിന്റെ കളിയായിരുന്നു അപ്പൊ അവിടെ വന്ന് ഞാൻ എന്നിട്ട് എന്റെ കേരള പോലീസ് ടീമിന്റെ കളി തൃശ്ശൂർ വെച്ച് അപ്പൊ ചേട്ടൻ വന്ന് ഞാൻ ചേട്ടൻ കുറച്ച് കളി ആയിട്ടുണ്ട് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി സംസാരിച്ചപ്പോ എനിക്ക് ഒരു ക്യാരക്ടർ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി കാരണം ഒരു ഡയറക്ടർ പോലെ ഭയങ്കര ഫ്രീ ആയിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത് പ്രൊഡ്യൂസർ പ്രൊഡ്യൂസറെ പോലെ അങ്ങനെ ഭയങ്കര കൂളായിട്ട് കാരണം എന്റെ ഭാഗ്യം ചിലപ്പോ ഒരു ഫുട്ബോൾ പ്ലെയർ ആയിരുന്നു അവരങ്ങനെ സംസാരിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ ഓക്കെ പറഞ്ഞു ഞാനും ഫാമിലി ആയിട്ട് മൂന്ന് വട്ടം പോയത് തന്നെ ഫാമിലി ആയിട്ട് പോയത് അപ്പൊ അതിനുള്ള ആ ഒരു റെസ്പെക്റ്റും പിന്നെ ആ ക്രൂ നല്ലൊരു ക്രൂ ആയിരുന്നു അങ്ങനെ റയറായിട്ട് കിട്ടുമോ അങ്ങനത്തെ ക്രൂ അങ്ങനെ ഞാനിപ്പോ ഒരു പടം അഭിനയിച്ചു വേറെ പടം അഭിനയിച്ചു ആനപ്പറമ്പിൽ വേൾഡ് കപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും പെപ്പയാണ് നായകൻ പിന്നെ ബാലുവർഗീസ് ഉണ്ട് മറ്റേ 
ലുക്മാൻ ഉണ്ട് നിഖിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഡയറക്ടർ പക്ഷെ നിഖിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫുട്ബോളിന്റെ അടുത്ത ഭ്രാന്തന മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡിന്റെ ഡയറക്ടർ ആവാൻ ഫാൻ ആണ് പിന്നെ പെപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുട്ബോളും ക്രിക്കറ്റ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ബാലു വർഗീസായാലും പിന്നെ ഇവടപ്പാളുള്ളു ലുക്മാൻ ഫുട്ബോൾ കളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആ ഒരു ക്രൂ അങ്ങനെ കിട്ടുമ്പോൾ ഞാൻ അതിലൊരു ഐ എം വിജയനായിട്ടാണ് അഭിനയിക്കുന്നത് കോച്ചായിട്ട് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ക്രൂ കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം അഭിനയിക്കാൻ നമുക്ക് അഭിനയിക്കാൻ അറിയില്ല എന്നാലും അങ്ങനത്തെ ഭയങ്കര ഫാമിലി ഫീലിങ്സ് ആ ഒരു ഫീലിംഗ് ഞാൻ പറയുകയും ചെയ്തു സാറിനോട് എനിക്ക് ഈ പടത്തിൽ അഭിനയിച്ച ആ പടത്തിൽ അഭിനയിച്ച ഒരു ഫീലാ കിട്ടണം കാരണം അത്ര ഫ്രീ ആയിട്ട് അഭിനയിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അടിപൊളി ഇറങ്ങിയില്ല നല്ലൊരു ക്രൂ ആയിരുന്നു നല്ല എല്ലാരും ഭയങ്കര ഫാമിലി ഫ്രണ്ട്സ് പോലെ തന്നെ നല്ല എന്റെ മോൻ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ടായില് അവനാണ് കൊറിയോഗ്രാഫി ചെയ്ത പടത്തിന്റെ ഫുട്ബോള് ചെറിയ പിള്ളേരെ പടല്ല ഫുട്ബോൾ ചെറിയൊരു കുട്ടികളുടെ പടമാണ് അത് നല്ലൊരു ഫാമിലി മൂവി ആണ് അതേപോലെ ഒരു ക്രൂ ആണ് അതുകൊണ്ട് സിദ്ധി ഞാൻ പറഞ്ഞത് ത്രൂ ഔട്ട് ക്യാരക്ടർ കിട്ടിയാണ് നല്ല രസമായിരുന്നു അവരെ ഞാനൊരു ഫുട്ബോൾ പ്ലെയർ നടന്നുള്ള രീതിയിൽ നല്ല ഇവിടെ ആയാലും ഡയറക്ടർ ആയാലും പ്രൊഡ്യൂസർ ആയാലും പിന്നെ ജയലും എന്നൊരു ചേട്ടാ ഫുട്ബോൾ പ്ലെയറിന്റെ ഇതിലാ കാണാൻ അത് നടനായിട്ടല്ല അവര് കാണുന്നു ആ റെസ്പെക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു റെസ്പെക്ട് ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ചേട്ടനും ബന്ധമായിരുന്നു അവര് ബാലൂർ ഗീസും ലുക്മാനും പെപ്പയൊക്കെ അങ്ങനെ ഒരു ബന്ധം തന്നെയായിരുന്നു ഡയറക്ടർ ഫുട്ബോൾ ഗോൾ കീപ്പർ ആണ് അപ്പൊ അവര് നല്ല ഫ്രീ ആയിരുന്നു അല്ല അവന് അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഏട്ടാ നല്ല പടം ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല മറ്റുള്ളവർ നല്ല പടം എന്ന് പറയുമ്പോ നല്ല പടം കൊഴപ്പില്ല എന്ന് പറയുമ്പോ നമുക്കൊരു സന്തോഷല്ല അതൊക്കെ വലിയൊരു കാര്യല്ല അതെ ഇപ്പൊ കോവിഡ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് സിനിമകളെല്ലാം തിയേറ്ററിലേക്ക് വന്നോണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയം അപ്പം എങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഓഡിയൻസ് എങ്ങനെ സ്വീകരിക്കും ഇല്ല ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ പടം കാണാൻ പോയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ കോവിഡ് ഞാൻ കുറെ കാലത്ത് ഒരു പടം കാണാൻ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ നല്ല ആളുണ്ട് പഴയമാര് തന്നെ ആൾക്കാരെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ പടം തിയേറ്ററിൽ വരുമ്പോ ആൾക്കാർ വരുന്നു വിചാരിക്കുന്നു ശരിക്കും ചേട്ടൻ ഫുട്ബോളിലൂടെ ആണ് വരുന്നത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഫുട്ബോൾ ആണ് പറയുമല്ലോ സിനിമയിലൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഫുട്ബോൾ ആണ് മെയിൻ അപ്പം ഐ എം വിജയന് ശേഷം ഇന്ത്യയിൽ അതുപോലെ ഒരാള് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും നമുക്ക് ആരെയും തന്നെ അങ്ങനെ കണ്ടെത്താൻ ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അതിനെപ്പറ്റി ചേട്ടൻ എന്താ പറയാനുള്ളത് സുനിൽ ഛത്രി നല്ല പ്ലെയർ അല്ലേ ആണ് ഓരോ കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മളിപ്പോ പെല കളിക്കുമ്പോ വിചാരിച്ചോ പെല തന്നെയാണോ വലിയ പ്ലെയർ മറഡോണോ ഉണ്ട് കാലത്തിനനുസരിച്ച് ആൾക്കാർ മാറി ആദ്യം മെസ്സി വന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ മാറി മാറി വരും ഒരാളെ കുത്തിക്കാൻ നല്ലത് സിനിമ ആയാലും സ്പോർട്സ് ആയാലും എല്ലാം ഓരോ ജനറേഷൻ വരുന്തോറും മാറി മാറി വരണ്ടതല്ല അതല്ല ലൈഫ് ഞാനോ പന്തളിയാ ചേട്ടൻ എപ്പോഴെങ്കിലും നിയമം ലംഘിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദ്യം <laughs> 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 അങ്ങനെ ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഗിഫ്റ്റ് ചെലപ്പോ എനിക്ക് എന്നെ മറിച്ച പടം കിട്ടും എന്റെ കൂടെ വന്ന ഫ്രണ്ട്സിന് എന്റെ വീട്ടിൽ വെച്ചോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ പൊതിഞ്ഞിട്ട് വേറെ ആൾക്ക് ഏതുവരെ കൊടുത്തിട്ടില്ല സത്യം ാണ് 
വീണ്ടും ട്രൂത്ത് കൊണ്ടേ അവസാനമായിട്ട് വൈഫുമായിട്ട് വഴക്കുണ്ടാക്കി എന്തിനാ അതങ്ങനെ സമയമൊന്നുമില്ല എപ്പോഴും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വഴക്കുണ്ടാവുന്നുണ്ട് ലാസ്റ്റ് വഴക്കുണ്ടാക്കിയ കാരണം ലാസ്റ്റ് എന്നല്ല തോന്നുന്നു വഴക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഇടയ്ക്ക് എന്താ പറയുക ചട്ടിങ് കടമാകുമ്പോൾ തട്ടിമുട്ടിയൊക്കെ ഇരിക്കണ്ടേ അത് സീരിയസ് ഒഴുക്കല്ല അത് സ്നേഹമുള്ള ഒഴുക്കല്ല അപ്പൊ വീണ്ടും ട്രൂത്ത് ഓർ ഡെയർ ഡെയർ എടുക്കോ ഡെയർ ശരി അപ്പൊ നേരത്തെ ഞാൻ വൈഫുമായിട്ട് വഴക്കുണ്ടാക്കിയ കാരണം ചേച്ചി പറഞ്ഞില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് അത് ചേച്ചിയോട് തന്നെ ചോദിക്കാം ചേച്ചി ഒന്ന് വിളിച്ച് ഇപ്പൊ അത് പറയണം ലാസ്റ്റ് വഴക്കാണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ സത്യം പറയണം കളവ് പറയണ സാധനമാണ് കളവ് പറയ എന്താണ് അപ്പൊ എന്നോട് ചോദിച്ചേ സഹാറ പറഞ്ഞ കുട്ടിയാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ സത്യം പറയാം അപ്പൊ എന്നോട് ചോദിച്ചു ഭാര്യ ആയിട്ട് വഴക്ക് കൂടി ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞാ വഴക്ക് കൂടാറുണ്ട് പറഞ്ഞു അപ്പൊ എപ്പോഴാ വഴക്കാ എനിക്ക് അറിയില്ല അത് എപ്പോഴും വഴക്ക് കൂടിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അവര് കളവാന്ന് വിചാരിച്ച് നിക്കണം അപ്പൊ അന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തെ എപ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് സ്നേഹത്തിനുള്ള വഴക്കാട്ടോ അല്ലെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള വഴക്കല്ല അത് അതും പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കൊടുക്കാട്ടോ അവര് മിനിറ്റ് ഞാൻ കൊടുക്കാ അവര് മിനിറ്റ് എപ്പോഴും വഴക്ക് കൂടാ നീ സംസാരിച്ചോടി നീ പറഞ്ഞ തല്ലൂടാറുണ്ടത് ചേച്ചി ചേച്ചി ഞാൻ വിജയൻ ചേട്ടനോട് ചോദിച്ചു എന്താണ് എപ്പോഴും വഴക്കുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യം അല്ലെ അവസാനം എന്തിനാ വഴക്കുണ്ടാക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും വഴക്കുണ്ടാക്കും എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടാണ് എപ്പോഴും ചേച്ചിയോട് വഴക്കുണ്ടാക്കുന്നത് ഭംഗിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണോ ആര് ഞാനല്ലേ നീയല്ലോ ചേച്ചിക്ക് ഇപ്പൊ വിജയൻ ചേട്ടനെ പറ്റി ഒരു പരാതി ഇല്ലേ ചേച്ചിയൊന്നും <laughs> 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 അന്നത്തെ ഇന്നത്തെയും തമ്മിൽ ഒരു പ്രധാന വ്യത്യാസങ്ങളും ഒക്കെ എന്തായിരിക്കും ചേട്ടന്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് ചേട്ടൻ കളിക്കുന്ന സമയത്തും അന്നത്തെ ഇന്നത്തെ വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഭയങ്കര പോപ്പുലർ ആണ് ഫുട്ബോള് ഫുട്ബോളിന്റെ കാര്യം പറയണം പോപ്പുലർ ആണ് കാരണം ഐ എസ് എൽ പോലത്തെ ഒരു ടൂർണമെന്റ് വരുന്നു ലോകം മൊത്തം അറിയുന്നു ഇന്ത്യയിൽ ഫുട്ബോൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയ ആൾക്ക് ലോകം മൊത്തം അറിഞ്ഞു നമ്മളേക്ക് റെയിൽ മാൻഡ്രിലൊക്കെ കളിക്കുന്ന കണ്ടിട്ടുള്ളൂ മറ്റേ റോബോട്ടോ കാർലോസ് അല്ലെ അപ്പൊ അവൻ വന്ന് ആള് വന്ന് ഇന്ത്യയിൽ വന്ന് കളിക്കുക അത് ഇന്ത്യൻ ടീം പ്ലേയേഴ്സ് അവന്റെ കൂടെ കളിക്കാൻ പറ്റാം അവന്റെ എതിരെ കളിക്കാൻ പറ്റാം അനേക്ക എന്ന് പറഞ്ഞ പ്ലെയർ വന്ന് കളിക്കാൻ എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മുടെ ഇന്ത്യക്ക് ഭയങ്കര പ്രൗഡ് അല്ല അത് ഭയങ്കര പോപ്പുലർ ആയി എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ കളിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനത്തെ ലീഗ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ അത് നമുക്ക് സന്തോഷമുള്ളു കാരണം നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഫുട്ബോൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്നില്ല അത് വലിയൊരു ഭാഗ്യമല്ല തീർച്ചയായിട്ടും ഉദാഹരണം പറഞ്ഞ പോലെ എന്താ പറയാ ആദ്യം നമ്മളൊക്കെ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് സെവൻറ്റീൻ്റെ ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ്റ്റീൻ്റെ ഒരു ഒരു സെലക്ഷൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വരലും എണ്ണാവുന്ന പിള്ളേരുണ്ടാവുള്ളു ആ സമയത്ത് ഇപ്പൊ അങ്ങനത്തെ സെലക്ഷൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പത്തഞ്ഞൂറ് കുട്ടികൾ വരും അതിനെ കൂടുതൽ പാരന്റ്സ് ഉണ്ടാവും ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയി കാരണം ഇതിൽ ലൈഫ് ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ കാരണം ഒരു പഠിപ്പ് മസ്റ്റ് തന്നെയാണ് പക്ഷെ കുറെ പഠിച്ചിട്ട് ചിലപ്പോൾ ജോലി കിട്ടാത്ത കുറെ ആൾക്കാരുണ്ടാവും പക്ഷെ കളിച്ചിട്ട് ജോലി കിട്ടുന്ന ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാരുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോഴത്തെ ഗവൺമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മുടെ ആണെങ്കിൽ കേരള പോലീസിൽ പത്ത് അഞ്ഞൂറ് സ്പോർട്സുകാർക്ക് ജോ ജോലി കൊടുത്തു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ വലിയൊരു ഭാഗ്യമല്ല അതൊക്കെ ജോലി കിട്ടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗവൺമെന്റ് ജോലി കിട്ടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലൈഫ് സെക്യൂർ ആയി എന്നാണ് എനിക്ക് നല്ല അനുഭവം ആറുള്ളത് കാരണം എനിക്കൊരു ഗവൺമെന്റ് ജോലി പോലീസിൽ ജോലി ഉണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പതിനെട്ട് വയസ്സിൽ പോലീസിൽ കയറിയാണ് ഇപ്പോഴും പോലീസിലെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ലൈഫ് ഫാമിലി ഒരു സെക്യൂർ ആണ് അതാണ് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യക്കാരില് 
ക്രിക്കറ്റിന് കിട്ടുന്ന ഒരു സ്വീകാര്യത അല്ലെങ്കിൽ ക്രിക്കറ്റിനുള്ള ഒരു ഓഡിയൻസ് അത്രയും ഫുട്ബോളിന് കിട്ടുന്നില്ലെന്ന് ചേട്ടൻ എപ്പോഴെങ്കിലും തോന്നിട്ടുണ്ടോ ക്രിക്കറ്റിന് ഏത് ഇവന്റ് ആയാലും ഇപ്പൊ കബഡി ആയാലും ഹോക്കി ആയാലും നമ്മുടെ നാഷണൽ സ്പോർട്സ് എന്താ കബഡി ക്രിക്കറ്റ് ഹോക്കിയാണ് അല്ലെ കബഡി ആണോണ്ട് പക്ഷെ ക്രിക്കറ്റ് ഒന്നും അല്ലല്ലോ അതിന് ക്രിക്കറ്റില് ക്രിക്കറ്റ് കുറ്റം പറയില്ല ക്രിക്കറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ആണ് അല്ല നമ്മളെപ്പോഴും കളി ട്വന്റി ട്വന്റി ഒക്കെ കാണാണ് ടെസ്റ്റ് മാച്ച് ആയാലും ട്വന്റി ട്വന്റി ആയാലും ഫിഫ്റ്റീൻ ഓവർ ഒക്കെ കാണാണ് ക്രിക്കറ്റ് ഒക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടം തന്നെ എല്ലാ കളിയും കാണാറുണ്ട് പക്ഷെ അത് ഈ കുറച്ച് രാഷ്ട്രങ്ങൾ കളിക്കുന്നതല്ല ചെറിയ രാഷ്ട്രങ്ങളാണ് ഇത് ഫുട്ബോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾ വേൾഡ് വൈഡ് അതാണ് രണ്ട് രണ്ട് വ്യത്യാസം അപ്പം ഇന്ത്യയിൽ അതിനൊരു മാറ്റം നമുക്ക് എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാൻ ഇല്ല നാച്ചുറലായിട്ട് ഇപ്പൊ ഗ്രാജുവൽ ആയിട്ട് ഇപ്പൊ മാറ്റം പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതാണ് ഉദാഹരണം മറ്റേ പറഞ്ഞത് സെലക്ഷൻ ഇറങ്ങുമ്പോ അപ്പൊ ഐ എസ് എല് പോലത്തെ ടൂർണമെന്റ് ഇന്ത്യയിൽ വന്നപ്പോ സ്റ്റാർ സ്പോർട്സ് ഒക്കെ ലൈവ് കാണിക്കുന്ന ലോകം മൊത്തം കാണല്ലോ ലൈവ് ആക്ക അത് ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോളിന് ഭയങ്കര ഒരു പുനർജന്മാണ് ഞാൻ ചേട്ടനെ പറ്റി കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം കേട്ടിട്ടില്ലേ കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഞാൻ ചേട്ടനെ പറ്റി കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യാണ് ചേട്ടൻ നമ്മുടെ നല്ല ഭംഗി അതും കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം എന്താന്ന് വെച്ചാല് ചേട്ടൻ ഇങ്ങനെ മറഡോണെ ഹഗ് ചെയ്തൊരു ഡിസിപ്ലിൻ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ പറ്റിയുള്ള ഓർമ്മകളൊന്നും ശരിയാവും ഇപ്പൊ ലോകത്ത് രണ്ടുപേർക്ക് പേരുള്ളൂ ഫുട്ബോളേഴ്സിൽ ഒന്ന് രാജാവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പെലെ ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞ മറവിടാണ് പക്ഷെ ആ ദൈവത്തിന് അന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് ആളോടെ കളിക്കാൻ പറ്റാ അല്ലെ ഒന്ന് കെട്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റാന്ന് എന്റെ ഞാൻ അടിക്കും അർജന്റീന ഫാൻ അല്ലായിരുന്നു ഞാൻ ബ്രസീലും ഫാൻ ആണ് പക്ഷെ മറവിടോണ്ട കളി കണ്ടിട്ട് ഞാൻ ഫാൻ ആയി പോയതാണ് അർജന്റീന പക്ഷെ ആളൊക്കെ നേരിട്ട് കാണാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാർക്ക് കാണാൻ പറ്റാണ്ട് നിക്കാണ് അവിടെ അതിന്റെ ഇടയിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു സെക്കൻഡ് ഒരു മിനിറ്റ് കളിക്കാൻ പറ്റാ ഹെഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാ കെട്ടിപ്പിടിക്കാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു ഭാഗ്യാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഷർട്ട് ഇട്ട് ഞാനേ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കണ്ണൂരല്ല സ്ഥലം കണ്ണൂർ പറഞ്ഞ ഫുട്ബോൾ പ്രാന്ത് തന്നെ അപ്പൊ ഞാൻ ഫാമിലി ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അവരും കൂടെ അങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോ എല്ലാരും വന്ന് എന്നെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് മറഡോണെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് വേർപ്പിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്റെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് എന്റെ ആ ഷർട്ട് ഒക്കെ കൂടെ കീറിപ്പോയി അപ്പൊ അപ്പൊ അത്രയും ആരാധിക്കുന്ന ആളാണ് ഇപ്പം ചേട്ടൻ മലയാളത്തില് കൂടുതലും ചെയ്യുന്നത് പോലീസ് വില്ലൻ അങ്ങനത്തെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് അത് എന്തുകൊണ്ടാ എനിക്ക് എപ്പോഴും അങ്ങനത്തെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് കിട്ടുന്നതെന്ന് ചേട്ടൻ അത് മെയിൻ ആയിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസർമാർക്കും കാശ് കളഞ്ഞ് തീരെ താല്പര്യമില്ല ഒരു പടം എടുക്കുന്നത് അവര് പൈസ ഉണ്ടാക്കാനല്ലേ വന്നൊക്കെ നായകനായിട്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ചേട്ടൻ തമിഴില് വിജയ് സാറിന്റെ കൂടെ ഒക്കെ അഭിനയിച്ചു അത്ലീടെ മൂവില് ബിഗില് അതിന്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു വിജയ് സാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ഒരു ഡൗൺ ടു എർത്ത് ആണ് കാരണം കുറെ പഠിക്കാൻ്റെ ആളായിരുന്നു ഞാൻ കുറെ ഇന്റർവ്യൂല് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കാരണം അത്രയും സിമ്പിൾ ആണ് അതൊക്കെ വലിയൊരു ഭാഗ്യം ആളോട് അഭിനയിക്കാൻ പറ്റിയെന്നൊക്കെ അയാളല്ല വിജയ് സാർ കൂടെ ഒക്കെ അഭിനയിക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് വലിയൊരു ഭാഗ്യമാണ് എക്സ്പീരിയൻസ് കുറെ ഉണ്ട് ആളുടെ അടുത്ത് ആളൊരു ചവിട്ടണ സീൻ ഉണ്ട് ഞാൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഫൈറ്റ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആറ്റ്ലി സാറായിട്ട് സംസാരിച്ചു ആറ്റ്ലി ഡയറക്ടർ ആണ് സാർ എനിക്ക് ചവിട്ടാൻ പറ്റില്ല സാർ പിന്നെ ഞാൻ ബ്ലൈൻഡ് ഫാൻ സാർ അപ്പൊ അത് വിജയ് സാർ അപ്പുറത്ത് നിന്ന് കേൾക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്നെ ആയിട്ടില്ല എന്നെ സാർ എന്നെ സുഖിച്ചു അവർ ചവിട്ടാൻ മുടിയില്ല സാർ അപ്പൊ ചോദിച്ചു എന്നെ സുഖിച്ചു ബ്ലൈൻഡ് ഫാൻസ് വിജയ് സാറ ബ്ലൈൻഡ് പറയാ എന്റെ കൈ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് എനിക്ക് ചവിട്ടില്ല സാർ പോരാ അത്രയും സിമ്പിൾ ആണ് ആള് വൈഫൊക്കെ വന്നപ്പോഴേ അവന് വൈഫോട്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന സാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂപ്പിടുന്ന പറഞ്ഞു അപ്പൊ അവര് നാട്ടിലായിരുന്നു അപ്പൊ അവര് പിറ്റ് ദിവസം വന്ന് സെറ്റിൽ പോയി അപ്പൊ അവന് സാർ വൈഫ് സാർ ആളിരുന്ന കസാര എന്നിട്ട് ആ കസാര ഉക്കാർക്ക് മാഡം പോകാം അപ്പൊ എന്റെ
Bác sĩ sẽ sửa 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 ไปเจอเนี่ยสัจเจชั่นส์ <laughs> <laughs> โอเดนะปอเวนังกะปอยโอเดนะปอเวนะกะลุโบลุอะปะญานิวดึงกะเวรนุโลอะปอโบลุกะเวรนุโลญานิวดึงกะเวรนุโลอะปอโบลุกะ
ഈ കപ്പൂടി കിട്ടിയില്ല പോലെ മെന്റലായി പോയാണ് ആൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം ലോകത്തിൽ കിട്ടാനുള്ള എല്ലാം കിട്ടി പക്ഷെ ഇത് രണ്ടു ദിവസം കിട്ടിയില്ല എന്ന് പറയുമ്പോ ഭയങ്കര ഇപ്പൊ മലപ്പുറത്തുനിന്ന് ഒരു ഭാവിയിൽ ഒരു പ്ലെയർ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ചെയ്യേണ്ടത് തോന്നുന്നുണ്ടോ മലപ്പുറത്തുനിന്നുണ്ടല്ലോ ആഷിക്കുറിനെയൊക്കെ മലപ്പുറത്ത് നിന്നല്ലേ ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് വളർന്നു വരും എന്ന് ചേട്ടൻ മലപ്പുറം എന്ന് പറഞ്ഞ ഏറ്റവും എന്താ പറയാ ഫുട്ബോളില് വളക്കൂറുള്ള മണ്ണാണ് ഏറ്റവും അധികം പ്ലെയേഴ്സ് കാരണം മലപ്പുറത്ത് നിന്നാണ് മലപ്പുറം എന്നല്ല മലബാർ സൈഡിൽ നിന്നാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ പോലീസിന്റെ അക്കാഡമി തുടങ്ങാൻ പോണതും വടത്തോല അക്കാഡമി ആണ് കേരള പോലീസിന്റെ അക്കാഡമി ആണ് മലപ്പുറത്ത് തന്നെയാണ് എം എസ് പിയിലാണ് പക്ഷെ അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരു നല്ലൊരു പ്ലെയർ വരട്ടെന്ന് ഇന്ത്യ കളിക്കുന്ന പ്ലെയർ ഒക്കെ ഞങ്ങളുടെ ക്യാമ്പിൽ നിന്ന് വന്ന് പോലീസ് ക്യാമ്പിൽ നിന്ന് വലിയൊരു സന്തോഷമുള്ളത് പിന്നെ ഇപ്പം മലപ്പുറം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും പറയും ഇന്ത്യ ഫുട്ബോളിന്റെ മേക്ക കൽക്കട്ടെ എന്ന് പറയും പക്ഷെ ഞാനൊക്കെ അല്ല എന്റെ ഒരു പറയും ഇന്ത്യ ഫുട്ബോളിന്റെ മേക്ക മലബാർ സൈഡാണ് മലപ്പുറം കോഴിക്കോട് ആ ഏരിയാണ് കാരണം എനിക്ക് രണ്ടിന്റെ ബൾസ് അറിയേ കൽക്കട്ടേനെ കുറെ കളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെയും കുറെ കളിച്ചിട്ടുണ്ട് കേരളത്തില് അതായത് മലബാർ സൈഡ് അപ്പൊ പൾസ് അറിയാം കാരണം കേരളത്തിലുള്ള ഫുട്ബോള് പ്രേമികൾ ഫുട്ബോൾ കളിനെ സ്നേഹിക്കണം കൽക്കട്ടയില് ക്ലബിനെയാണ് സ്നേഹിക്കുന്നത് അപ്പൊ എനിക്ക് ആ മോഹൻബാൻ കളിക്കുന്ന മോഹൻബാൻ്റെ സപ്പോർട്ടേഴ്സാണ് നമ്മള് സ്നേഹിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഈസ്റ്റ് ബംഗാളിൽ കളിക്കുന്ന ഈസ്റ്റ് ബംഗാളിൽ സമയം കൽക്കട്ടയിൽ അങ്ങനല്ല അപ്പൊ ഞാൻ അനുഭവമാണ് കാരണം ബംഗാൾ ടീമിന് കളിക്കുമ്പോ കേരള പോലീസ് എന്റെ ബ്രെഡ് ആൻഡ് ബട്ടർ ആണ് അവരെതിരെ കളിക്കുമ്പോ ഞാൻ നന്നായി കളിച്ച എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും മോശം കളിച്ചതിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും കാരണം ഫുട്ബോൾ അറിയാം കേരളത്തിലുള്ള ഒരു ഫുട്ബോളിനെ കുറിച്ച് അറിയാം അതുകൊണ്ട് ആർക്കും ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല അവര് അത് പ്രത്യേകിച്ച് മലബാറുള്ള ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോളിന്റെ ഒരു ഭാവി എന്തായിരിക്കും ചേട്ടനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോളിന്റെ ഭാവി ഇപ്പൊ കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് പോകേണ്ടത് നമുക്കൊരു കുറച്ചുകൂടി അത് വേൾഡ് കപ്പ് ഓക്കെ ബുദ്ധിമുട്ട ബുദ്ധിമുട്ടല്ല കുറച്ചുകൂടി ഇമ്പ്രൂവ് അല്ല കുറച്ച് കുറകളും വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും കുറച്ചുകൂടി ഇപ്പൊ അമേരിക്കയിലെ ഏഷ്യയിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ നാല് ടീമാണ് എട്ട് ടീമാക്കും എന്ന് പറയുന്നത് അമേരിക്കയിൽ വേൾഡ് കപ്പ് വരുമ്പോൾ ഫോട്ടോ <laughs> 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 വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ കണ്ടല്ലേ ആ അത് കഴിയുമ്പോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഭയങ്കര പ്രൗഡാണ് കാരണം ബ്രസീൽ ടീം അത്രയും ഇന്ത്യയില് വനിത ഫുട്ബോൾ ഉണ്ടോ എന്ന് തന്നെ ബ്രസീലുകാർക്ക് അറിയില്ല ആ ബ്രസീൽ ടീമിന്റെ എതിരാണ് നമ്മളൊരു ഗോൾ അടിക്കുന്നത് ഭയങ്കര പ്രൗഡാണ് ഇന്ത്യക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് വനിത ഫുട്ബോളേഴ്സിന് ഭയങ്കര ഒരു കാരണം വനിത ഫുട്ബോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടിട്ടുണ്ട് ഓൾ ഇന്ത്യ ഫുട്ബോൾ ഫെഡറേഷൻ അത് വലിയൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് കാരണം കേരളത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ഈ വുമൻസ് ഫുട്ബോളിന്റെ ക്യാമ്പ് നടക്കുന്ന നമ്മുടെ അവിടെയാണ് കൊച്ചിയിലാണ് ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ അപ്പൊ ആണ് പറഞ്ഞ ഇവിടെ ഭയങ്കര സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു മറ്റേ ഇതിന് വുമൻസ് ഫുട്ബോളിന് അപ്പൊ നമ്മളെ പോലീസില് നമ്മളിപ്പോ സി 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 എസ് എഫും പിന്നെ അതുപോലെ എസ് എസ് ബിയും ഇവരൊക്കെ പെണ്ണുങ്ങളെ ടീം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഒരു കൊല്ലം രണ്ടു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കേരള പോലീസും കേരള പോലീസില് കേറിയ കാരണാണ് ഞാൻ വിജയനായിട്ടാണ് കേരള പോലീസില് കേറുന്നത് ഒരു ഐ എം വിജയൻ ആയത് അവിടുന്നാണ് എന്റെ ബ്രഡ് ആൻഡ് ബട്ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞ കേരള പോലീസാണ് കാരണം പതിനേഴര വയസ്സിൽ പോയി ആറുമാസം ഗസ്റ്റ് കളിച്ച് കറക്റ്റ് പതിനെട്ട് വയസ്സിൽ അപ്പോയിന്റ് ആയി എപ്പോഴും കേരള പോലീസിലാണ് എന്റെ ജീവിതം തന്നെ മാറ്റി മറിച്ചത് കേരള പോലീസാണ് എല്ലാതും കളിക്കാൻ പറ്റി കേരള പോലീസിലുള്ള കാര്യം ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ കളിക്കാൻ പറ്റി ഇന്ത്യയുടെ മൂന്ന് കൊല്ലം ബെസ്റ്റ് പ്ലെയർ ആയതും മറ്റേ അർജുന അവാർഡ് കിട്ടിയതും കേരള പോലീസിൽ കളിച്ചാരും കിട്ടിയതാണ് വലിയൊരു വഴിത്തിരിവാണ് കേരള പോലീസിൽ ഇല്ല ബൈജം മുട്ടി ഞാനും ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ രണ്ടൊരു ഒരുമിച്ച് കളിക്കണം ക്ലബ് ടീമിൽ ഒരു കൊല്ലം ജയ് സി ടി കളിച്ചിട്ടുള്ളു ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ എപ്പോഴും റെഗുലർ ആയിട്ട് നമ്മൾ തന്നെ രണ്ടുപേരും എന്റെ ജൂനിയർ ആണ് അവൻ പക്ഷെ ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും ഒരുമിച്ച് കളി ഇന്ത്യൻ
ഞാൻ അങ്ങനെ ഈ കമാൻഡറിയായിട്ട് മെസ്സി നെയ്മർ അവല്ല സുവാരസ് ബാസ്ലോണിൽ കളിക്കുന്നത് അപ്പൊ കമാൻഡറേറ്റ് പറഞ്ഞു മൂന്ന് പ്ലേയേഴ്സും ജലസില്ലാത്ത മൂന്ന് പ്ലേയേഴ്സ് കാരണം അവര് ആര് ഗോൾ അടിച്ചാലും അവര് ടീം ജയിക്കണം എന്നുള്ളൊരു ഇത് അതേപോലെയാണ് ഞാനും അവനും നെയ്മറും ഇവരൊക്കെ പോകുന്നുള്ള ഞങ്ങൾ അതിൽ മുന്നേ കളിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞു കേട്ടോ അത് പാടില്ല ഒരിക്കലും ഒരു ടീമില് കളിക്കുമ്പോ നമ്മുടെ ടീം ജയിക്കാൻ വേണ്ടി ആര് ഗോൾ അടിക്കണമെന്നല്ലല്ലോ ആരെ പേര് പേപ്പറിൽ വരണമെന്നല്ല വരണ്ട എനിക്ക് അത് ഇഷ്ടമാതിരി ഉണ്ട് എല്ലായിടത്തുള്ളതാണ് അതൊക്കെ അപ്പോ എനിക്ക് അമ്പത് ശതമാനം അല്ലെ നാല്പത് ശതമാനം ഗോൾ അല്ല അപ്പൊ അറുപത് ശതമാനം അവിടെ നിൽക്കണ ആൾ ഗോൾ അടിക്കാൻ ചാൻസ് ഞങ്ങൾ കൊടുത്താൽ മതി ചിലർ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ ട്രൈ ചെയ്യും അത് ഓരോരുത്തര ബുദ്ധിയാണ് ചേട്ടന്റെ ജീവിതകഥ സിനിമയാകാൻ പോകുന്നു എന്നൊരു വാർത്ത കേൾക്കുന്നുണ്ട് നിവിൻ പോളി ആയിരിക്കും നായകൻ എന്നൊക്കെ അതിനോട് എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുന്നു പറയാൻ പറ്റില്ല ഒന്നായില്ല ചർച്ചകൾ കുറെ പേരുണ്ട് കുറെ പേർക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ കൊറേ ഡയറക്ടർമാരുണ്ട് അരുൺ ഗോപി ആയിരുന്നു ആദ്യം അങ്ങനെ കൊറേ പേരുണ്ട് ഫയല് കൺഫേം ആയിട്ടില്ല കൊറേ പേര് അഭിനയിക്കാൻ റെഡിയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ സമയുണ്ട് ആരാണ് അതിന്റെ ഒരു ആദ്യത്തെ ഒരു തുടക്കം ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുത്തത് അതിങ്ങനെ കൊറേ പേര് ചോദിക്കുന്നുണ്ടാവും ഇപ്പൊ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഒരു പ്ലേ പറ്റി ചേട്ടൻ എങ്ങനെയാണ് ചെറിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല വലിയ കാര്യം പക്ഷെ അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ ഏതൊരു എതിരാളി വന്നാലും എത്ര ചെറുതായാലും അത് നമ്മൾ വലുതായിട്ട് കാണുന്നു അല്ലേ എതിരാളിന് എപ്പോഴും റെസ്പെക്ട് കൊടുക്കണം നമ്മൾ ആ റെസ്പെക്ട് കൊടുത്തില്ലേ നമ്മൾ വീക്കായി പോവാ അങ്ങനെ കളിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് നല്ല ചാൻസ് ഈ കളി ബോംബെന്നെ അടിച്ച അടുത്ത വേറെ ചെറിയ ടീം വരുമ്പോൾ നമ്മളെ ബോംബെന്നെ അടിച്ചാലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിയവർ മേടിക്കും എപ്പോഴും നമ്മുടെ എതിരാളികൾ എപ്പോഴും വലുതാന്ന് നമ്മൾ സ്വയം മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് നന്നായി കളിക്കാൻ പറ്റും ഒന്നിനും ചെറുതായിട്ട് കാണാൻ പാടില്ല ചേര കടിച്ചാലും മതി അത്താഴം മുടങ്ങാന്നൊരു കാര്യമില്ലേ അത്ര ഉള്ളൂ ഓക്കെ ചേട്ടൻ ഇപ്പൊ മലയാളത്തിൽ നോക്കണേ ലാലേട്ടന്റെ മമ്മൂക്കേന്റെ ഒക്കെ കൂടെ ചേട്ടൻ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അവരുടെയൊക്കെ കൂടെ ഉള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിനെ പറ്റി ഷെയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലോ ഞാന് റെഡിക്കും മമ്മൂക്കേന്റെ കൂടെയാണ് ഗ്രേറ്റ് ഫാദർ കൊറേ കുറച്ച് നല്ല മമ്മൂക്കന്റെ കൂടെ തന്നെയാണ് നല്ല റോളുള്ളത് മമ്മൂക്ക ഭയങ്കര രസമാണ് ഭയങ്കര വിജയിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ മമ്മൂക്ക നമ്മളായിട്ടൊക്കെ ഞാനൊരു നടനായിട്ടുള്ളല്ലോ എന്നെ കാണുന്നത് ഇപ്പം തേളിക്കാരനായിട്ടല്ല കാണുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ റെസ്പെക്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ എനിക്ക് മമ്മൂക്ക ഒന്ന് കോൺഫിഡൻസ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ജീപ്പിൽ എന്നെ കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു സീനുണ്ട് ഗ്രേറ്റ് ഫാദർ ഉണ്ടല്ലോ മോൾ പടം അപ്പൊ തോക്ക് വെച്ച് മമ്മൂക്ക് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കില്ലേ അപ്പൊ എന്നെ കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാം അപ്പൊ ഞാനെ വണ്ടി ഓടിക്കണം അപ്പൊ മുന്നിലൊരു ക്യാമറ ഇവിടുന്ന് വലിയ ക്യാമറ നല്ല വല വിടിപ്പുള്ള ക്യാമറ അപ്പൊ സർവീസ് റോട്ടോട്ട എഴുപത് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിലും പോകണം അപ്പൊ അതിന്റെ ഇടയിൽ എനിക്ക് മമ്മൂക്കനെ തെറി പോകണം അതിനെ ചീത്ത വിളിക്കണം അപ്പൊ അനീഫ്ക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയറക്ടർ താഴ്ത്ത് കെടുക്കുന്നുണ്ട് അതിന് ആ സീറ്റിൽ കാണാൻ എനിക്ക് ഡയലോഗ് പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ മമ്മൂക്ക അതിന് ഡയലോഗ് ഞാനാ പറയണല്ലോ തിരിഞ്ഞു നോക്കിട്ട് അപ്പൊ എഴുപത് കിലോമീറ്റർ സർവീസ് റോട്ടോട്ട ഓടും പോണം ആൾക്കാരെ അവിടെ നിന്ന് വരുന്നത് ഞാനിപ്പോ ഇത് എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഓടിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ വണ്ടിയിൽ കയറുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നോക്കാം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇതൊക്കെ അല്ല എത്ര സീൻ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒക്കെ നോക്കണോ അതാണ് ഒരു കോൺഫിഡൻസ് അതാണ് അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കയറി വയ്ക്കുക മമ്മൂക്ക പറഞ്ഞു വിജയനെ വിജയൻ ഇത് ഓടിക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണല്ലോ വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന സുമേഖലത് 
അല്ലേ മമ്മൂക്കാന്ന് വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന സുമായിക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് ധൈര്യായി ഞാൻ വെച്ച അങ്ങോട്ട് പടച്ചു ഡയലോഗ് ഇടക്ക് പാക്ക് അതിനാണ് ബാഗ് കൊണ്ട് റെഡി ആയി ഞാൻ ഡ്രൈവിംഗ് പഠിപ്പിച്ചത് എന്റെ പെണ്ണാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്നോട് നടന്നിട്ട് കിട്ടാപ്പ് ഇത് കൊണ്ട് മതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആള് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ അനുഷ്കന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എന്റെ ഡ്രൈവിംഗ് പഠിപ്പിച്ചാൽ എന്റെ പെണ്ണാട്ടോന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ എന്നെ മമ്മൂക്ക കേട്ട ഞാൻ പറയും നമുക്ക് വിജയം നടന്നിട്ട് കിട്ടണാപ്പ് ഭയങ്കര ഒരു എനർജി തന്നെയാണ് അതിന്റെ ഒറ്റ സംസാരം ഉള്ളതില്ല ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണല്ലോ വിജയ് വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പറയും ആൾക്ക് മനസ്സിലായി അതാ ഇത്രയും ഗ്രേറ്റ് നടൻ നമ്മുടെ അടുത്ത് പറയുമ്പോ പിന്നെ എന്ത് വന്നാലും പോട്ടെ ചേട്ടൻ ഓടിച്ചതാ ചേട്ടന് അർജുന അവാർഡ് കിട്ടിയല്ലോ അത് താമസിച്ചു പോയെന്ന് എപ്പോഴെങ്കിലും തോന്നിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ട് എന്താ ഉണ്ടായിരിക്കും അത് അത് കാരണം ഞാൻ ഒരാളെ കുറ്റം പറഞ്ഞാലോ കേട്ടോ അപ്പൊ ഞങ്ങള് ജൂനിയർ ഒക്കെ ആണ് ബൈജു അപ്പൊ ഞാനൊക്കെ എന്റെ ടീമിൽ കളിക്കാൻ അപ്പൊ സ്കൂൾ ടൂർ വന്നിട്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ നിന്നിട്ട് അവനൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടാണ് എനിക്ക് അർജുന അവാർഡ് കിട്ടിയത് അപ്പൊ നമുക്ക് കളിക്കാൻ മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ കാല് പിടിക്കാനൊന്നും ഒരാളെ അറിയില്ല അല്ലാതെ ആ സമയത്ത് ഈ അർജുന അവാർഡിന് ഇങ്ങനെ ആരെങ്കിലും കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്കത് അറിയില്ല പറയിപ്പിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ലൈറ്റ് എനിക്ക് അത് ശീലല്ലോ അത് മാത്രേ ഉള്ളു വേറെ അങ്ങനത്തെ കളിക്കുമ്പോ അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നം ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല വേറെ അത് പക്ഷെ അത് അങ്ങനെ ആ സിറ്റുവേഷൻ അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷൻ ആണ് പിന്നെ കിട്ടി അല്ല പുതുവത്സരം വരാണ് പിന്നെ ക്രിസ്മസ് കഴിഞ്ഞാൽ പുതുവത്സരം വരണം പിന്നെ സിദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞ എന്റെ പുതിയ പടം ഇറങ്ങാണ് എന്റെ തന്നെ അജിനെ അജിനായകനായിട്ടുള്ള പടം അപ്പൊ എല്ലാരും കണ്ടു വിജയിപ്പിക്ക ഹാപ്പി ക്രിസ്മസ് ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ചേട്ടാ സോ നമ്മളിപ്പം ഐ എം വിജയൻ ചേട്ടന്റെ കൂടെ നമ്മുടെ എപ്പിസോഡ് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ് വീണ്ടും പുതിയൊരു ഗസ്റ്റുമായി കാണുന്